обещал рассказать, как свести с ума любого человека. Это называется шизофреногенная коммуникация. Еще это называется техника эмоциональных качелей, либо называется техника американские горки. Кстати, отчасти из-за этой техники, ну, как сказать, это не техника НЛП. Просто НЛП же, вы понимаете, НЛП изучает то, что делает другой человек и как этому обучиться. Да? Соответственно, мастера в области НЛП разобрались, как привязывают к себе эмоционально. И таким образом есть простой достаточно паттерн. Что это значит? Вы сначала ведете себя хорошо, делаете человеку, чтобы он испытывал максимально комфортные эмоции. Говорите ему хорошие слова, говорите, что он классный, заставляете почувствовать себя прям королем или королевой. А потом, почему это называется качели? То есть мы играем в игру такую, которая называется плюс-минус. То есть вот вы сначала человека превозносите до невероятных высот, вызывая у него много позитивных чувств и эмоций. А потом резко вы начинаете становиться плохим, заставляете чувствовать его плохо. Говорите, что обесцениваете, он ни на что не способен, можно просто начать игнорировать. Что происходит? Он не понимает, что происходит, но вы же день назад ему говорили, что он самый лучший, самый классный, или она самая лучшая, самая классная. У него происходит замешательство, и он не понимает, как человек так быстро мог резко изменить обо мне, ко мне отношения, как резко. И он начинает себя уже погружать в нересурсное состояние, и он здесь в этом моменте начинает разочаровываться в себе. Но самое интересное, когда он разочарован в себе, он начинает превозносить вверх того человека, который его обесценил, то есть он начинает думать, а может действительно он прав, а может я действительно не такая классная или не такой хороший, может действительно... И что этот человек, который манипуляцию такую воспроизводит, он начинает опять его превозносить уже немножко на других, может в каких-то струнах играя, начиная опять говорить, что... Причем здесь нету причин, здесь логики нету, это все очень иррационально, то есть здесь нелогично это все происходит. И потом он начинает опять превозносить, вызывать хорошие эмоции, может подарок подарить, может просто комплимент сказать, а может сказать, что как здорово, что ты у меня есть. Хотя день назад он говорил, что ты вообще там ничтожен. Ну, я извиняюсь, что это говорю. Я просто хочу максимально, чтобы вы поняли, как это происходит. Что происходит дальше? Когда он заметил, что вы уже опять на плюсе, вы уже опять испытываете хорошие эмоции, и причем после вот этого вот шага, да, когда вы, он обесценил, вы в себе разочаровались, когда он снова начинает вам делать комплименты, превозвышать вас, вы уже на этого человека смотрите как на Бога, ну, условно говоря, ну, или на более высокого. И потом он делает опять выброс, либо жесткое игнорирование, либо что-то еще негативное. И это делается бесконечное количество раз. И чем больше таких качелей будет делаться, тем больше вы будете привязываться к этому человеку. Возможно, сейчас я вижу по мета-сообщению некоторых людей, кто-то, наверное, знает такие случаи и ситуации, как это бывает. Может быть, на себе прочувствовал, может быть, видел, как это делают другие. Мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, что мы как НЛПеры, мы должны знать, что такое есть. И мы должны знать, что происходит. Если мы знаем, что происходит, вот смотрите, на самом деле НЛП не дает каких-то таблеток, но НЛП дает знания, и когда мы знаем как это происходит, мы уже, это, вот давайте метафора, это как прививка. Когда мы знаем технологию, вот мы сейчас познакомились, я вам обрисовал это все, теперь вы знаете, и теперь вы можете понимать в любой момент времени, если с вами таким образом себя ведут, то вас раскачивают, вас, еще эта техника называется игла, да, как будто подсаживают на иглу, человек подсаживает себя, и вот бывает такое, как, как наркоманство, действительно, что ты зависишь очень сильно от человека. Ты не можешь чувствовать себя хорошо, когда его нет рядом. Хотя, если на логическом уровне он к тебе не так уж и хорошо относится, ты понимаешь, что когда ты с ним рядом, он тебе делает плохо, больно, там неуважительно относится. Но одновременно, когда он далеко, ты начинаешь по нему скучать и страдать. И, конечно, может возникнуть логичный вопрос, а почему и зачем вот так делают? Еще может возникнуть вопрос, неужели все эти люди изучают НЛП? Почему это называется шизофреногенной коммуникацией? Многие люди так общаются просто изначально. Просто изначально, потому что они такими выросли. Потому что их родители так воспитывали. 
и они переняли, смоделировали этот паттерн, и они транслируют, они не умеют общаться по-другому, они так просто действуют постоянно по жизни. Да? У них нет другого способа коммуникации, как кроме такой. Потому что мы иногда можем думать, что человек специально так делает. Вот сейчас, вы когда уже об этом узнали, вы можете сознательно специально это делать. А можете не делать. Я не рекомендую так делать, потому что это работает вот 300% гарантированно. Вы любого человека можете к себе таким образом привязать. Но у меня другой вопрос. Как потом отвязать? Что делать вам потом э, с этим? Я вам э, такой случай из практики расскажу. Я работал с одной э, ну, девушкой, женщиной, нашей местной из Беларуси. У нее, и как раз она вот этой шизофреногенной коммуникации, она пользовалась бессознательно, она этому нигде не училась, но она вот была просто гуру, гуру эмоциональных качелей. И у нее, ей там уже было под 40 лет, и у нее было столько мужчин, ну, я имею в виду, которые ну, поклонники, да, которые за ней бегали. Это как, знаете, как уточка, и за ней гусята бегают. Так у нее, если так метафорично, вот все, там, условно говоря, с 18 лет, когда она начала уже общаться ну, с парнями, вот все, начиная там с 18 лет, за эти 20 с лишним лет, с кем она была знакома, в каких-то была отношениях э, романтических, они все за ней бегают. Они все... И как вы думаете, ей легко вообще с этим жить? Вообще нелегко. И, то есть у нее это получается, она легко привязывает к себе человека, а что с ним дальше делать, непонятно. Он же может и стать неинтересным тебе, и, и все, а что потом делать. Поэтому это работает, это мощная вещь, вам просто нужно сейчас вот на уровне техники безопасности знать, что такое бывает. И чем то еще информация может быть вам полезна? Можно просто несколько проанализировать свое общение с детьми, потому что мы часто с детьми именно так и поступаем. Или так, утром я тебя люблю, а вечером... А, я еще добавлю, везде есть разумный предел. Если мы с детьми иногда не можем иначе поступить, но ну, потому что мы за них несем ответственность, мы как бы ну, должны их познакомить с этим миром, и в любом случае ребенок все равно Ограничить. имеет, да, он привязанность какую-то к нам имеет, ну это по определению, но бывает же и по-другому, что мы поступили таким образом, сами того не понимая со взрослым человеком, а мы его вот так вот себе прикрутили к себе. У нас будет на третьем, либо на четвертом модуле хорошая техника, которая помогает проработать вот эти созависимые отношения, когда я завишу от другого человека. Почему я ее не даю сейчас? Не потому что э, вы сейчас не поймете, потому что она лучше будет, во-первых, с гипнозом, и там ну, просто нужно больше структуры НЛП понимать, как это у нас устроено, чтобы эффективнее помочь. Поэтому набирайтесь терпения, такие штуки у нас тоже будут. Получили бонус, это было полезно. Те, Мне кажется, что пораньше. вы немножко фрустрировались, как будто вас расстроило это, то, что я Все вам рассказал. Все вспомнили, как, как, как они будто, с детьми, как, да? будто, как будто мир разрушил чей-то. Угу. Ну, если можно, я прокомментирую. Вы попали в эту историю. А, вы знаете, часто вот эти, как раз вот эта история, она касается, когда а, мужчина насильник, да, то он любит, потом подарки дарит, потом он Кается, да? И вот это, и поэтому вот именно из таких отношений очень сложно выйти. Еще вот э, в, дополню, да, Юрий, да. к тому, что часто бывает, когда мы приходим с, с детьми в магазин, мы говорим сначала тоже, что ты хочешь, выбирай. Он делает выбор, потом говоришь, нет, может не это, а вот это. Это, это на... тоже да. такая, такое встраивание шизофрении для ребенка, представляете? То есть мы говорим, ты будешь что, мороженое или пиццу? Он говорит, я хочу мороженое. Нет, давай мороженое не будешь, давай пиццу. Понятно? И он mm. такой, и у него вот эти качели, он не поймет. Или вы сегодня такая добрая мама, потом вы злая мама, и он не понимает, да, как себе, как подстроиться вот в эти отношения. В НЛП это называется double bind, двойное связывание. То есть мы говорим человеку один посыл, но что бы он ни сделал, мы все равно ему показываем, что он не прав. И Галия очень правильно сказала, я присоединюсь к ее словам. Если вы хотите вырастить шизофреника, общайтесь так. И вырастить это тоже можно метафорично. Если вы хотите любого человека, который находится рядом с вами, превратить в шизофреника, можете вести себя так, и у вас обязательно получится. Но мы не рекомендуем. 
как продемонстрировала Галя, двойное послание, дабл байнд. А послание. это шизофреногенная коммуникация. Это знаете, хотите воды? А, нет, я сама. Хотите на кофе брик? А, нет, давайте поем попозже. Я же не могу вам запретить. Вы можете себя так вести, но вы просто знаете, что... Но для начала нужно это знать, что это происходит. А, выход происходит очень просто. Тот человек, который ведет себя таким образом, у него такой паттерн, он, он просто так уже себя ведет. Когда вы в любой момент времени, вспомните пресуппозицию, смысл любого общения, есть та реакция, которую она вызывает. Если вы в любой момент времени обрываете этот сценарий, потому что у любой манипуляции есть сценарий, когда он вас превозносит, он ожидает, что вы начнете испытывать позитивные эмоции. У него уже есть ожидания, он уже знает, что он делает. Ну, он может этого не осознавать, если этот человек специально этому не учился. Дальше. Когда он опускает эмоции, когда обесценивает, он вам вселяет чувство вины. И его ключевая задача – встроить вам чувство вины, и он тоже этого ждет. Когда он... Мы уже забегаем. Когда он это получает, он понял, что вы уже достаточно погрузились в это чувство, он опять начинает поднимать, восхищать вас. И у него же есть этот сценарий, он приблизительно понимает. И ваша задача прервать этот сценарий. Каким образом? Не реагировать. Вот допустим, если человек там сначала говорил, ты моя королева, там, не знаю, все, что хочешь, куплю, и покупал что-то даже, а потом перестал звонить, он же знает, что вы начнете переживать и начнете ему названивать, начнете просить у него прощения, хотя вы ни в чем вообще не виноваты. И если вы перестанете так делать, помните, знаете, в интернете есть коуч, психологическая сессия за 5 минут, да, я беру только 5 долларов, ну, кто-то видел, да, Психолог такой, я беру только 5 долларов, я деньги никогда не возвращаю и общаюсь с клиентом только 5 минут. Он говорит, да, хорошо, я согласен. Хорошо, заходит клиент, начинает рассказывать. Ну вот, я испытываю такие вот чувства, а психолог, перестань это делать. Потом, ну вот, я хочу это самое избавиться от вот этого, вот этого, психолог, перестань это делать. Это не идиш, Гетрин, я вам на чистом английском говорю, прекратите это. То есть мне надо просто перестать? Ну вот, молодец. Вы же не хотите прожить жить постоянно в страхе, что вас похоронят заживо? Это звучит пугающе. Да. да. Ну так прекратите это! Перестань. И он все пять минут ему клиенту говорит, перестань это делать. Поэтому вот запомните, здесь вам тоже нужно перестать. То есть у него уже есть план на вас. Ну, Осознает он его или нет? Может да. Быть, да. Он, он может этот план не осознавать, но когда вы не проявляете нужную реакцию, тогда он... Э, ну, тут два варианта. Смотрите, если вам хочется отомстить, что-то доказать, вы уже на игле. Вот ваша задача от этой иглы просто постараться э, абстрагироваться и поведение дальнейшее этого манипулятора. Либо он совершает попытки вас еще сильнее в это погрузить, либо он просто и уходит искать другую жертву. Ну, вот только два варианта. Я могу сказать еще так, что ну, я бы не стал строить отношения, как, как бы мне ни был дорог этот человек с таким человеком. Даже если это будет моя мама, я буду от нее дистанцироваться. Говорю честно, у меня иногда мама проявляет этот паттерн. И когда она это проявляет, я у себя внутри, в голове, знаете, что говорю? Я говорю, мама, теперь со мной это не работает. Я ей это не говорю, но я меняю такое. Я говорю, мама, это не работает. То есть, знаете, кто самый лучший нами всех манипулирует? Наши родители, потому что они нам формируют вот эти паттерны. И когда я просто внутри улыбаюсь маме и, и, и снаружи улыбаюсь, но я просто не даю ей ту реакцию. То есть, если она где-то меня хочет там пристыдить, и, и чтобы я почувствовал чувство вины, я говорю, мама, это не работает. И начинаю дальше с ней общаться на какую-нибудь другую тему. И сейчас мы, кстати, перейдем на тему ценностей, и мы еще будем учиться, как подстраиваться к этому параметру. Полезно вам? Нет, два варианта, как может повести себя манипулятор, который ведет себя так. Он либо будет пытаться сделать еще сильнее, но ваша задача быть еще сильнее его и говорить, со мной это теперь не работает, потому что я знаю, что ты со мной делаешь. Не, не, не реагировать, не, ровно. Не реагировать. Вот сейчас, это просто его говорю, обратная говорю, связь. Тоже да? Они, как, они как дорог... отношения... объясняю, эти дорогие люди вам, вы думаете, что они вам дороги, потому что он сначала вас превознес, потом обесценил, и вы на него уже смотрите снизу вверх. Ну, Поэтому есть, он дорог. 
получится. Но я вот, у меня мама иногда такое пыталась со мной вытворять, но я же не могу с ней разорвать отношения, я ее все равно люблю, я все равно хожу к ней в гости, мы все равно общаемся. Но просто, когда да. я понимаю, что она начинает это со мной вытворять, я сразу показываю ей, что со мной это не работает. И на самом деле первое время, когда я ей это показывал, она на меня обижалась. Она на меня обижалась. А когда она обижается, она что? Она манипулирует еще сильнее. Она то есть, пыталась меня еще погрузить. А я не реагирую. И она это прожила. Понимаете? Это не значит, что с человеком нужно вот прям совсем прервать отношения, если это близкий человек. Просто понимаете, если это родственник, ну как же ты тут прервешь отношения? Ты все равно будешь с этим человеком общаться. Но если это посторонний человек, это проще сделать там с коллегами по работе, где-то просто с какими-то знакомыми. Ты хочешь да. что-то добавить? Я хочу добавить, как это произошло у моей подруги, она тоже НЛПР, многодетная мама, и, я, и муж ее тоже вот таким образом ей манипулировал. И когда она это увидела, ну, у них уже такие отношения, как со взрослой позиции. И он попытался, значит, сначала он ее поднимает, потом он ее отпускал. И в тот момент, когда он ее, ну, будем говорить, отпускал, да, переходил на другую, да, позицию, то она просто ему вернула. Ты знаешь, говорит, то есть была такая прям конкретная ситуация, одна из детей... Уже ну, старшая дочь повела себя определенным образом. Ну, что делают обычно в наших казахстанских семьях? Если ребенок классный, все говорят, мужчины, это моя дочь и мой сын, как что-то, какое-то неправильное действие ребенка, говорит, это твой ребенок, ты научила. И в этот момент она просто сказала, знаешь что, если у тебя испорченные отношения со старшей дочерью, это про тебя история, иди сам и разбирайся. И все, что ты сейчас мне говоришь, я не принимаю твою обратную связь. Поэтому у тебя выбор у самого сохранить отношения с ней или это. Но мой выбор, я, она моя дочь, и я буду с ней общаться и поддерживать ее. Он, конечно, такой, как ты там посмела? Я да, сейчас прокомментирую. Он, начал, он стал пытаться по своему привычному шаблону ее еще больше обесценить, еще, ниже, еще да? больше. Ну, то есть у него не получилось, попытка сорвалась, да, обратная связь. Не получ... И он начи... начал уже другим каким-то небольшим изменением пытаться ее да, да. углубить в это Спасибо, состояние. Юрий. Она говорит, я просто сижу дальше, ем спокойно и даже не реагирую, потому что понимаю, что происходит сейчас. И так как обратная связь, это просто обратная связь, и не про нее, он ушел, как раз таки уехал в командировку, я, говорит, спокойно реагировала, то есть я не поддавалась его манипуляциям. И, говорит, самое интересное, Галия, он приезжает с командировки, а пишет, как обычно, там, ну, пытаясь, типа, только по работе или там, типа, чисто какие-то вещи ему нужно было сделать. Она также спокойно реагирует, и когда он приехал, она также спокойно. И он понимает, что что-то здесь произошло, что я уже не могу так. Система сломалась. И все. И он пошел, и, на, и, в, и она, ей удалось выстроить и вырулить сейчас отношения совсем по-другому. То есть ему, так как она перестала э, попадать в эту всю историю, он принял решение измениться. Он принял решение. Но он мог не принять решение, тогда, скорее всего, отношения были, были бы разорваны. Ну, это правда жизнь, это просто надо как бы принять. Но если люди вместе давно, если их много еще да. чего связывают, они, как правило, выправляются. Тут очень важно осознать свою роль. Осознать свою роль, что вот со мной вот такое происходит, значит, я попробую это остановить. Только не нужно ему рассказывать, а, я знаю, что ты со мной делаешь, ты там делаешь, что мне нужно. Да? А нужно. А нужно просто для себя решить. Так, я теперь знаю, как это работает. И сейчас это уже перестало работать. Просто поддержаться. И вот как Галия сказала, что начал слать смс такие, наверное, ну, слово сухие, да, безэмоциональные, да. без тепла душевного. А он-то ждал, он же своим привык, он-то ждал, что она начнет нервничать, что он больше ей не говорит, там, я тебя люблю, еще что-то. А она просто стала с ним экологично, нормально общаться. То есть он там уже у себя внутри немножко перепсиховал. Да. Перепсиховал и вырос. 